ተናስተለን ተመልካቾቻችን ከእሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጁትን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ይወብ ደመቀና መልክተ ዮሐንስ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከዚህናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን በቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ በመሰናክል በወንዶች ኢትዮጵያ በለመቻ ግርማ ማካኝነት ሁለተኛውን የብር ሜዳሊያ ገንታለች አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ደግሞ በ5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ያስገኝታለች ይሄንን ዝርዝር ወደ ኋላ ልመለስበታለን መልክተው ደቀዳሚ ዜና ማለፍ ትቻለሽ አመሰግናለሁ ይሁን የህዋት ፕሮፖጋንዳ አራጋቢዎች የሐሰት ምስሎችን እና ስዕላዊ ቅንብሮችን በመጠቀም ሐሰተኛውን የሁመራ ጭፍጨፋ ዘመቻ እንደገና በማነሳሳት ላይ መሆናቸውን የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ አስተዋቀ ስለሆነም ሁሉም ሰው የህዋትን የፈጠራና የተሳሳተ መረጃን ስርጭት እንዲያከሽፍና እንዲያከስም የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ ጥሪ አቀርቧል መንገስት የተከተለ ያለው ወታደራዊ ስትራቴጂ በመሆኑ በማህበራዊ ድረገጾች በሚሰራጩ ወሬዎች መረበሽ አይገባም ሲሉ ወታደራዊ ባለሙያዎች ተናገሩ አሉ ባልታዎችን ማምከን የሚገባን ጊዜ ላይ እንገኛለን ያሉት ወታደራዊ ባለሙያዎቹ ኢትዮጵያዊነትን የዘመረ የተገነባ ሰራዊት ለአሸባሪው ቡድን አያንስም ሲሉ የቀድሞው የኢትዮጵያ አየር ወለድ አባላት ገልጸዋል ተጨማሪ ያለ መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ በጥቅምት 24 ወጅክት ድንገት በተኛበት ከህደት የተፈጸመበትና በግፍ መገደሉን ተከትሎ ባለፈው ቀይ መስመር ህግ ወደ ማስከበር ርምጃ ተገባ ያለፈው 27 አመታት የግፍ አገዛዝ መላው ህዝብ የደረሰበት በደል ሳይነካ ያለው ኃይሉ ወደፊት ከመጣበት ጊዜ ብቻ እንኳን አንስቶ ያደረሰውን መከራ ተከትሎ ኢትዮጵያ ፈተና ገጥሟት የሚረዳላት አጣች ሁነቷንም የሚያደምጣል ተገኘም ምናልባት ሳሚ ቢገኝና ዓለም ጆሮውን የደፈነበት እንጥጥ ካወጣው ተብሎ እግራ መንገደም ገበሬው ቢያርስ ለልመናጁን አይዘረጋም ተብሎ የተናጠል ተክሳቆ መርመጃ ተወሰደ ሲቪል ኖዋሪዎች ቅሬታ ገባቸው ያንን አሸባሬ ቦደን ግባተ ማሬቱ ሳይረጋጋት አካባቢውን መተውና መውጣቱ ባልተገባ ነበር አሉ የነን ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደተመኘ የሸበር ቦድኑ ህልም እንደዚህጋ ተቆርቆሮ መጠየቅ ለዚያውም በሲቪል ኖዋሪ አይገርም ይሆናል ያሸባሪው ቦድን ጉዳይ አስፈጻሚዎች ግን ይህን ለበጎ የተባለ የጥሞና አጋጣሚን እንደድል በመጠቀም ፈንታ ከተሸናፊነት ጣፉት አደፍታው ቀንቀንም ይሆናውን እየሰሙ ለሊት ለሊት ከሸብርተኛው ቦድን ጋር የሚገናኙ ውስኪ ተራጭ አለቆቻቸው በሚያፈርሱት አገር ላይ ሆነው ጨፈሩ ግን ይህ የሆነበት ምክንያት እንደተባለው የጥፋት ኃይሎች እንደሚለፈፉት ሽንፈት ሳይሆን ወታደራዊ ስትራቴጂ ነው ይላሉ ወታደራዊ ባለሙያዎች የቀድሞው የኢትዮጵያ አየር ወለድ ማህበር ሰብሳቢ 100 አለቃ ገና ነው አሰፋ እንዲያብራሩታል እንግዲህ ከተለያዩ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በተለያዩ ሰዎች የሚገለጸው ነገር ያው ሲቪል ሲቪል ሰው ብዙን ጊዜ ወታደራዊ ጊታ ስለማይኖረው ተቀመጣውና እንትኑን አይረዳም የግል ስሜቱን ነው የሚያው ወታደር ተሸነፈ ወታደር አፈገፈገ የሚለው ነገር በግል ብይታ ስለሚመለከቱት ነው እንጂ እንደዛ ሆኖ አይደለም ትልቁ ነገር ምንድነው መንግስት እየተከተለ ያለው የጊያ ስትራቴጂ አሸባሪውን ኃይል በኮንቬንሽናል ዋር ገጥሞ ማሸነፍ ሳይሆን የታያዙ መሬቶች ወይም ደግሞ የወገን ቁጥጥር ስር ያሉ መሬቶች እንዳይነኩ እየተከላከሉ ለማጥቃት የሚመጣውን ጦር በመደምሰስ ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ ደግሞ የተለያየ ወታደራዊ ስትራቴጂና ታክቲኮች እንድትከተል ግድ ይላል። ወታደራዊ ተቀሜታ የሌላቸውን መሬቶች ለቆ ወታደራዊ ተቀሜታ ወዳላቸው ቦታዎች መመለስ ወይም ወደ ኋላ መሳብ መሸነፍ አይደለም። ይሄ ወታደራዊ ስልት ነው። ሲከተል የጁንታው የውጊያ ባህሪ እንደ መደበኛ ጦር የመከላከያ ምሽ ጊዜ የሚዋጋ ሳይሆን በጎሪላ ፋይቲንግ ሲስተም በየቦታው ላይ ቆርጦ ጥናንሽ ሰዎችን በመላክ ሽብር መፍጠር ስለሆነ ይህን ሽብር ፈጣሪ ቡድን ወደ አንድ የመግደያ ወረዳ ለመሳብ የሚደረግ ስትራቴጂ ነው። በዚህ ምክንያት ነው ዛሬ በተለያዩ ግንባሮች ይሄን ያህል የውን በደው ኃይል ተደመሰሰ ይሄን ያህል ድል አገኝን ተብሎ የሚነገረው መንግስት በዚህ ስትራቴጂ ስለሚጠቀም ነው። ህዝቡ ሊሸበራ ይገባው። እውነት ነው እንደ ሀገር 
ይሄንን እኩይ ቡድን እና የሀገር ጥላት የሆነ ቡድን ተመልሶ እንዳይንሰራራና ተመልሶ ወደ ፖለቲካ ስልጣን እንዳይመጣ ይሁሉም ሰው ፍላጎትና ስጋቱ የሚመነጨው ከዚህ ፍርሃት ነው ወታደሩ አይደለም ለህውሃት ርዝራዥ ቡድን ለአፍሪካ የሚበቃ ጥንካሬ ያለው ዌል ትሬንድ የሆነ እንደውም ከቀድሞ በተሻለ መንገድ መሳሪያ የታጠቃ ኃይል ነው ያለው ምንም ሊፈራ አይገባውም ህዝብ ያለነበት ጊዜ አሎባልታን ማምከን ያለብን ጊዜ ነው ያሉት የቀድሞው ኢትዮጵያ የሮለር ዘመቻ መምሪያ ሐላፊ ኮሎኔል ታመሩ ኃይሉ ኢትዮጵያዊነትን እየዘመረ የተገነባ ሰራዊት ለሸበርተኛው ወደን የሚያንሰው አይደለም ለአፍሪካም ይተርፋል ይሄንን ደግሞ ወያኔ ራሱ ያውቀዋል ብለዋል አንድ መግባባት ያለብን ነገር ኢትዮጵያኖች ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ነገር የገጠም ነው ከኢትዮጵያውያን ጋር አይደለም ነኚ ሰዎች በትውልድ ኢትዮጵያዊ ቢሆኑ ነኚ ሰዎች የቅኝ ገዢዎቹ ግልገሎች ናቸው የቅኝ ገዢዎች ባንዳዎች ናቸው ተላላኪዎች ናቸው ኢትዮጵያዊ የሆነ ርእስም የላቸው ኢትዮጵያዊ የሆነ አጀንዳም የላቸው ኢትዮጵያዊ የሆነ ባህልና ስርዓትም የላቸው ኢትዮጵያ የምትታወቀበት የራስዋ የሆነ ባህል ያላት ስርዓት ያላት ህዝቦቿ በየትኛው ማቅጣጫ ያሉት የኢትዮጵያ ህዝቦች ባህል ያላቸው ስርዓት ያላቸው ህዝቦች ናቸው እነኚህ ከየትኛው የሉበትም እርግጥ ነው አሁን ያሉበት አከባቢ ትግራይ ስለሆነ የትግራይ ልጆች ነን ይላሉ እነኚህ የትግራይ ልጆች አይደሉም የትግራይ ልጆች እኛ እናቃቸዋለን የትግራይ ልጆች በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ ኢትዮጵያዊነታቸውን አሳልፈው የማይሰጡ እዚኮ በእኛ ማህበር ውስጥ እኮ እያለቀሱ ሲናገሩ ምታያቸው የትግራይ ልጆች ናቸው ኢትዮጵያዊነታቸው ነው አስቀድመው የሚያውቁት ተረጋግቶ ማሰብ ያስፈልጋል ኢትዮጵያውያን በጋራ የመቆማችንን ሁኔታ አጥብቀን አጠንክረን ለነደበት ይገባል አሉባልታዎችን ማምከን መቻል አለብን ማድረግ የምንችለውን ማድረግ መቻል አለብን ቆም ብለን ይያሰብን መስራት የሚጠይቅ ግዜ ስለሆነ በርጋታ ያሰብን መስራት እንገደዳለን ያቁናል አዎ ያቁናል በደንብ ያቁናል ይሄንን እነሱ ፍትም ማግኘት ከቻልኩ እነሱ ፍትም እናግራለሁ ያቁናል በደንብ ያቁናል ከ2010 ዓመታት በላይ ኢትዮጵያን በከፍተኛ ጭቆና ሲመራ የቆየው ህዋት አሁን ላይ ለትግራይ ክልል የሚደረጉ የሰብአዊ ድጋፍ ስራዎችን በማደናቀፍ ድጋፍ እንዳይደርስ ያደረገ ነው ሲሉ የአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል ምክትል ዳይሬክተር ብሮዊን ብሩተን ገለጹ ብሮዊን ብሩተን ሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታዎችን በተመለከተ ከቢቢሲ ኒውስ ጋር ባደረጉት ቆይታ በክልሉ አሁን ላይ የሰባዊ ድጋፍ መስተጓጓል እንዲገጥም ያደረገው አሻባሪው ህዋት ነው ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ያወጀውን የተናጠል ተኩስ አቁም ባለመቀበል አሻባሪው ደረጃት ውጊያ ላይ እንደሚገኝ አስተውቀው ለትግራይ ክልል የሚደረገውን የሰባዊ ድጋፍ ያደናቀፈ እንደሚገኝ ነው የገለጹት ምክትል ዳይሬክተሯ አክለው ማጎራባች አማራና አፋር ክልሎች ላይ ደረጃቱ ባደረጋው ጥቃት ዜጎች ተፈናቅለዋል ብለዋል በሌላ በኩል ሽብርተኛው ህዋት ላለፉት 30 አመታት ገደማ አገሪቷን ባንባገነነት መግዛቱን ገልጸው የለውጡ ሂደት ከመጣ በኋላ ህዋት የትግራይ ክልልን በማስተዳደር የጦርነት ቅስቀሳ ሲያደርግ ቆይቶ ጥቅም 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን አብራርተዋል በተጨማሪም ሽብርተኛው ቡድን ጥቃቱን በማጠናከር በድጋሚ ወደ ስልጣን ለመምጣት ጦርነት መጀመሩን አመላክተው የፌደራል መንግስትም ይህንን ተከትሎ ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻው መግባቱን ገልጸዋል ባሻባሪው ቡድን አገዛዝ ምክንያት ከ2010 ዓመታት በላይ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ጭቆና በፍርሃት በማነታቸው ጥቃት ውስጥ እንደነበሩ ምክትል ዳይሬክተሯ መናገራቸውን ስለመገለጻቸው ቢቢሲን ጠቅሶ ኢዚያ ዘግቧል የህውሃት ዋና የጦርነት አላማ 4 ኪሎ ገብቶ ስልጣን መጋራት እንደሆነ የቦርኖ የጦር ማሪናቸው የተባሉት ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳይ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ አረጋግጡ። እኛ ዋና አላማችን በዛም በዛም ጦርነት በመክፈት 
መንግስት ለደረደር እንዲጋብዘን ጫማና መፍጠር ነው ሲሉ ጀነራል ጻድቃን ተናግረዋል ጀነራሉ መንግስት ያሰራቸውን እንዲፈታን ፈልጋለን በማለት ከህውሃት ባህሪ ያፈነገጠና በብዙዎች ዘንድ ግርምትን ያፈጠረ አስተያየትም ሰጥቷል ከቢቢሲ የተገኘውን ቃለ መጠይቅ መነሽ አድርጎ ባልደረባችን ጌራ ጌታቸው ተከታዩን ዘገባ ዘጋይቷል እንደሚከተለው ይቀርባል The BBC World Service coming to you live from our studios in central London I'm Julian Marshall መቀመጫውንና ምስረታውን አገር አንገሊዝ ካደረገው የብሪቴን ብሮድካስት ወይም ቢቢሲ ነው የደወልኩት ያለው ጁሊያን ማርሻል የተባለ ጋዜጠኛ የህዋ ታጣቂዎች ዋና አዛዥ ናቸው ከተባሉት ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳይ እዚህ ጋር ዋና አዛዥነትና ጀነራልነት ህፃናትን በመማገድ እንደሆነ ልብ ይሏል ከየት እንደሚያገኙት በማይታወቀው የሳተላይት ሞባይላቸው አማካኝነት ቃለ መጠይቅ አድርጎላቸዋል ጋዜጠኛው ማንሳት የነበረበትን ማለትም ለምን ለፌደራል መንግስቱ አልገዘም አላቸው ለምንስ የተናጠለ የቶክስ አቆም ሰማመናቱን አልተገበራቸውም እንዴት ህፃናትን ለጦርነት ተማግዳላቸው እንዲሁም ዳታ ሰጪዎች ወደ ከለሎ እንዳይገቡ ስለምን ተከለክላላችሁ የሚሉና ሌሎች የቡድኑን እኩይ ሰራዎች የተመለከቱ ጥያቄዎችን ባያነሳም የነጻር ቃን ፍላጎት ያው የስልጣን ጥማት መሆኑን ያጋለጡ ጥያቄዎችን ግን አቅርቦላቸዋል አፋረን መውጋታቸው ለምን ይሆን ሲል ጥያቄ የተነሳላቸው እኛ ህፃናትን ወደ ጦርነት በመማገድ የጦርነት ስትራቴጂ የተካኖት ሰው የጠቅላይ ሚኒስትር አበይ አህመድ መንግስት የትግራይን ክልል በሁሉ ማቅጣጫ ዘግቷል ያለን አማራጭ በአፋር በኩል በገድ ማስከፈት ነው ሲሉ ዋናውን የኢትዮ ጅቦቲ መስመር በመቆጣጠር ከትግራይ ክልል በቀጥታ የውጭ ግንኙነት የማድረግ ድብቅ ፍላጎታቸውን አጋልጠው ጸሃይ አሙቀውታል ጋዜጠኛው ቀጠለና በአፋር በኩል ከዚያም ጅቡቲ በሚለው የግንኙነት አቅጣጫቸው እስካሁን በጅቡቲ ወደ ትግራይ ማስገባት የቻላችሁት ነገር አለ ሲል ጠየቃቸው break that blockade our aid supplies now flowing from jibouti into tigray rocket ሰውየው አይ እስካሁን አልቻልንም ሲሉ ለምን እንዳልቻሉ ቀጥለው ሳይናገሩ ጥያቄውን ባጭሩ መለሱ ምክንያቱም ይሄን የቁም ቅጀታቸውን ይዘው ሲዋለሉ በአፋር በኩል የቀመሱትን ቅጣት መናገር አልፈለጉምና የሁሉም የህውሃት መሪዎች ቀረርቶ እናሸንፋለን ደማሳስነ እንጂ ተሸንፈናል የሚል ስላል ሆነ ጀነራል ጻድቃንም ስላፈሩ ሽንፈታቸውን ሳይገልጹ ባጭሩ ጥያቄውን ተገላግለዋል ወደ ትግራይ መግባት የሚያስችሉ ሌሎች አማራጮችስ ይኖሩ ይሆን የተባሉት ጀነራል ጻድቃን Are there any other routes into Tigray for aid? አዎ የምራቦ ኮሪደር ማለትም ትግራይን ከሱዳን የሚያገናኘው አንዱ አማራጭ ነው አሉ Yes the western corridor that connects Tigray with Sudan is another one ጋዜጠኛው ባሁን ወቅት እርዳታዎች በዚያ እየገቡ ነው ሲል ሌላ ጥያቄ ቀጠለ እዚህ ጋር ዳታ እየመገብ ሳይሆን የጦር መሳሪያ እንደሚሆን ማንንም መገመት አያቀተው አሁንም ስካውን በዚያ የሆነ ነገር የለም አሉ ጀነራሉ ባጭሩ and is aid coming in through there now no not yet ለነገሩ ሰውየው ለነዚህ ጥያቄዎች ሰፋ ያለ ማብራሪያ ቢሰጡ ያስገርም ነበር ባራቱም ማቅጣጫ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦር ስሎ እየተበቃቸው ወደ ውጭ የሚያገናኙ መንገዶችን እየፈለጉ ስለመሆኑ ሲናገሩ ሰውየው በሐሽሽ ከመደን ዘዛቸው በላይ ባዶ ቅጀት እያናወዛቸው ስለመሆኑ ግልጽ አርጎ ያሳያል በመራብ በኩል ወደ ሱዳን እንገናኛለን የሚለውን እየሚሰሙ ተከዘ የድልደየን እንዳይናቸው የሚጠብቁ የአማራ ተጣቂዎች ይሄንን ሲሰሙ ማን ይሉ ይሆን ባደረገውና እኛም በተኮስን በማለት የህዋ ተጣቂዎች ወደ ተከዘ የደልደይ ድረሽ ባለ ማለታቸው ስራ ፈተው እንደቆዩ ባሽሙር ሳይናገሩ አይቀሩ ወደ አፋር የመግባታቸውን ሚስጥር ድልባል ቀኖ አንደበታቸው አጠር አጠር አድርገው የመለሱት ጀነራሉ ለምን አማራ ከለለ ነጽ ማውጋት ፈለጋቸው ሲባሉ በዋናነት የፌደራል መንግስቱ ወደ ድረደር እንዲመጣ 
ጫና ለመፍጠር ነው ሌላው የተዘጋቸውን ትግራይን ለማስከፈት ነው ሲሉ አስረድ Okay well let's just turn to the Amhara region and again I'm asking you why the need for uh, incursions into Amhara by Tigrayan forces All our activities military activities at this time are governed by two major objectives one is to break off the blockade that has been imposed on the entire region on the entire population of the people of Tigray and the second is to force the government to accept our terms for a ceasefire and then a dialogue for political solution to the situation in Ethiopia ya una taragin lememzaz kaqarbu enkwan binnessa mengist yehuha tataqiyoch irdata ba'far bekul wede Tigray inday geba madragachawun meglezun anastawusal ይሄን ነው ጉዳይ የዓለም ፕሮግራምም እንደገጠመው ማስተዋቁ ሌላው ማሳያ ነው እንግዲህ በግልጽ ለመስኪን حزب የሚደርሰን እርዳታ አላስገባ የሚያለ የሽብር ቦድን ጦርነት የከፈትኩት ማለትም በአማራ ክልል በኩል ያሉት ነው በግርድፉ ሲተረጎም የተዘጋችውን ወይም በሮቹ አትዘጉባትን ትግራይን ለማስከፈት ነው ብሎ ሲናገር ከሐሽሽ ይያዘለለ የውም ብድና መድኃኒት ስለማውሰዱ አጠራጠረ ሁለተኛው አላማችን መንግስት ለፖለቲካ ድረደር ፈቃደኛ እንዲሆን ጫና መፍጠር ነው ሲሉ ነጩ ጋዜጠኛ እንኳን የታዘበኛል አላሉ ጀነራል ጻድቃን ነገሩ ጋዜጠኛው የቢቢሲ ጋዜጠኛ በመሆኑ ከጥፈታቸውን ይደግፈው ካል ሆነ በቀር ሊቃወመው ይገባል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው የድረደር ነገር የተክስ ማቆም ነገር ሲነሳ እንዴ ባጭሩ ስለ ህዋት እንቤባይነት ማስረዳት ቀላል ባይሆንም ገና የዛሬ አመት እናቶች እንባቸውን ይያረጩ አንድም የሳይሆት ሳይጠፋ ሰላም ይውረድ ሲሉ የህዋት ሰዎች ተሳልቀው እንደመለሷቸው ማስተዋወሱ በቂ ነው ከዛሬው የጀነራል ጻድቃን ቃለ መጠይቅ የህዋት ፍላጎት በህزب ግፊት ያጣውን sultan በድርድር መቆናጠጥ እንደፈለገ በግልጽ መረዳት ተችሏል ይሄ sultan ላይ ላለው መንግስት ብቻ ሳይሆን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተፈተን መልሶ እንደመዋጥ ይቆጠራል ቢባል ማጋናን አይሆንም ሌላው ቀለመጠይቁን የተከታተሉ ሁሉ የሚታዘቡት ጉዳይ ለምን አማራ ክልል ላይ ጦርነት ከፈታቸው ሲባሉ መሬታችንን ለማስመለስ ሲሉ ነበር የሚደመጡት ዛሬ ጀነራል ጻድቃን እሱ ዋና ጉዳያችን አይደለም አይነት ምን ላይ ሰጥ ነገታቸው ረዳ ቅንጣት መሬት ሳትቀርና አስመልሳለን ሲሉ ነጻድቃን ደግሞ በርግጥ በመራብ ትግራይ ቦታዎች ላይ የአማራ ልዩ ኃይል አለ ግን እሱ ቅድሚያ ትክክለታችን አይደለም አይነት ምን ላይ ሰጥቷል But uh, that Tigrayan incursion into Amhara region is all about regaining territory is it not that you claim has been taken from the Tigray region by Amhara militias Yes that is true the Amhara militias are still in western Tigray but that's not a pit for that kind of uh, military operation at the end of the day ultimately we will definitely regain our territory but at present the main objective is to break the blockade and at the same time pressurize the government lenagaru bahuwat sewoch makakal makafafal tafatro burnu anda telemero behulot gora masalafun ያ እሳት የመረጃ ምንጮች በተደጋጋሚ ሲገልጹ ይሰማሉ። የጀነራል ጻድቃን ሐሳብም የሚያመለክተው ይሄን ነው መከፋፈላቸው ነው። ህዋት ለውድቀት ሲቀርብ መፈረካከሱ ለምዶ ነው። አሁን የተፈረካከሰው ታጣቂው ህዋት በቅርቡ እንደሚጠፋ ማያጠራጥር። በርካታ ቅድመ ሁኔታዎችን በተለያዩ ጊዜያት ትትገልጹ ይሰማል። እስኪ ዋና ዋና ናቸው የምትሉትን ተናገሩ ሲል ጋዜጠኛው የጠየቃቸው ጀነራል ጻድቃን በትግራይ ላይ የተዘጋው በሪ ከፈት ሁሉም ሰባይ እርዳታዎች ወደ ትግራይ ይግቡ የሚለው አንዱ ነው አሉ። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል ማለት ይሄ አይደል ራሳቸው መንገድ እየዘጉ መንግስት ይክፈትልን ማለት። በአዲስ አበባ ያሉ ትግራውያን ላይ የሚደርሰው ጫና ይቁም የሚለው ሁለተኛ ጉዳይ ነው ያሉት ጀነራሉ ከዚህ መረዳት የሚቻለው የገንዘብ ምንጮቻችን አይዘጉ ገንዘብ ላኪዎቻችን በነጻነት ይላኩ በየጭፈራ ቤቱ የኢትዮጵያን ባንዲራ የሚረግጡ የሚፈቀድላቸው ማለት ስለመሆኑ ጡት ያልጣለ ህፃን ይረዳዋል በሶስተኛ ደረጃ 
ጄነራል ጻድቃን ያነሱት ጉዳይ እንኳን ለኢትዮጵያውያን ዓለም አቀፍ የሰባይ መብት ተዋጋቶችን ጭምር ፈገግ የሚያሰኝ ሳይሆን አይቀርም ጄነራሉ በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ምስራኞች ይፈቱ ኢትዮጵያን የሚያሻገረና የኢትዮጵያን የወደፊት አቅጣጫ የሚወስን ፖለቲካዊ ውይይት እንዲደረግ እንፈልጋለን እንዳሉ ቀደም ሲል በጎሪት ያየነው የቢቢሲው ጋዜጠኛ እናንተ እናማናችሁ አንድ ክልል ሆናችሁ የኢትዮጵያን የወደፊት አቅጣጫ የምትወስኑት ሲል የብዋልት ጨዋታቸውን ቀማቸው to decide on the political future of the Ethiopian state but who are you as one region of Ethiopia to try to determine the political future of the entire country you are just one region generalum yemay mesel e politika mels setaw legizew fata agenyu le 3 10 tamatat tefir bemenqal highland bemantaltal zegochin bemafen na bemegdel yegif tarik record yesebraw huwahat no ahun kullum misrenyoch yefetu የኢትዮጵያን አቅጣጫ ቆጭ ብለን እንወስን በሚል ቅድሚያ ሁኔታ ማስቀመጡ ምን ያህል በማታላል sultan የማግኘት ለምድ እንዳለው የሚያሳይ ነው ከዚህ ቃል ለመጠይቅ መረዳት የሚቻለው የህውሃት የትግልዋና አላማ ለትግራይ ህዝብ ነፃነት ሳይሆን 4 ኪሎ ላለችው ወንበር ለመደራደር ብቻ እንደሆነ ነው መላው ኢትዮጵያዊ የዘመተበት የህቦደን ቅድሚያ ሁኔታዎቹ ተቀባይነት አግኝተው አውነት ወደ 4 ኪሎ ይመጣ ይሆን የዘመተበት حزب እዛው ጫርሶት ይመለስ ይሆን በቅርቡ የምናየው ሁነት ይሆናል አሽባሪው የህዋት ቡድን ከውስጥና ከውጭ ግብራ አብሮቹ ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርገው አሳፋሪ ሙከራ መቼም ቢሆን አይሳካለትም ሲሉ ያፋር ክልል ሰመስትራደር አቶ አወል አርባ ገለጹ ሰመስትራደሩ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ አምስት ዞን 34 ወረዳና አምስት የከተማ መስተዳደር የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች የጎሳ መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር ካሽባሪው የህዋት ጁንታ በአፋር ክልል ባደረገው ወረራ በተመለከተ ውይይት አድርገዋል የአፋር ክልል ሰመስተራደር አቶ አወል አርባ በውይይቱ ወቅት በሰጡት ማብራሪያ እንደገለጹት የህዋት ጁንታ በክልላችን ፈንታርሱ አካባቢ በፈጸመው ጥቃት በህፃናት በእናቶችና ባዛውንቶች ላይ ሞትና ከፍተኛ ጉዳት ያስከተለ ሲሆን በንብረት ላይም ከፍተኛ ወድመት አስከትሏል በመሆኑም የዚህን ወራሪ ኃይል ሀገርን የማፈራረስ ተግባር ለማክሸፍ የሃይማኖት አባቶች የጎሳ መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ወራሪ ኃይሉን ከንቱ ተግባር ለማክሸፍ ባንድነትና በተባበረ ክንድ መቆም ይጋባናል ብለዋል ዘገባው የአፋር ክልል መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ነው በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የከሰ መስገብ ከተከሰሱ 62 ተከሳሾች መካከል 19ኙ ፍርድ ቤት ቀርበው ከሱ በጽሁፍ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። በዚህ መሰረት አቶ ስፋት ነጋና ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምን ጨምሮ በሽብር ወንጀል የተከሰሱ 19 ተከሳሾች ፍርድ ቤት ቀርበው ከሱ በጽሁፍ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ሁለት ተከሳሾች ለማረቢያ ቤቱ ተዕዛ ሲሰጥ ስማቸው ባለመካተቶ ምክንያት ፍርድ ቤት መቅረብ አለመቻላቸው ተመላክቷል። ፖሊስ በጭለውቱ ያልተገኙት ዶክተር ደብረጽዮንን ጫምሮ 41 ተከሳሾችን ለማቅረብ አሁን ላይ በትግራይ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ እንዳስቸገረው ለችሎቱ አብራርቷል። በችሎቱ ሰፊ የሰነድ ማስረጃ የቀረበ ሲሆን ፖሊስ ያላቀረበው የተንከሳቃሽ መስል ማስረጃ እንዳለውም ተገልጿል። ፍርድ ቤቱ ከሱን ለማንበብና ያልቀረቡ ሁለት ተከሳሾች እንዲቀርቡ ለነሐስ 11 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የገቢዎች ሚኒስቴር ያገራቸውን ህልውና ለማስጠበቅ ወደ ጦር ግንባር የሚሄዱ አራት ሰራተኞችን ሸኘ በመራሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የገቢዎች ሚኒስቴር ላቀ አያሌው ካሸባሪው የህዋት ቡድን አገራቸውን ለመታደግ ወደ ጦር ግንባር ለዘመቻ የተዘጋጃቹ ሰራተኞች ጀግኖች ናቹ ብለዋል በዘመቻው ድል አድርጋቹ እንደምትመለሱም ጽኑ እምነት አለኝ ሲሉ ተናግረዋል ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ወደ ጦር ግንባር ለሚጓዙ አራት ሰራተኞች የሽኝት መራሃ ግብር ተካይዷል የገቢዎች ሚኒስቴር ላቀ አያሌውን ሮ የሚኒስቴሩ የሥራ ሐላፊዎችና ሰራተኞችም ተገኝተዋል የአማራ ልማት ማህበር አልማ በአማራ ክልል አጣዬ አካባቢ እንዲሁም ለኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን ተፈናቃዮች ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማበርከቱን አስታወቀ 
የማህበሩ ዳይሬክተር አቶ መላኩ ፋንታ በክለሉ ሰሜን ሸዋ ዞን ላጣየና አከባቢው እንዲሁም ለኦሮሞ በህረሰብ ዞን ተፈናቃዮች 50 ሚሊየን ብር ቁሳቁስና 15 ሚሊየን ብር የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል ቀደም ሲል ለሁለቱም ዞን ተፈናቃዮች ለሁለት ጊዜያት ከ65 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ መደረጉን አስተውሰው በዲያስፖራው ኮሚቴ በኩልም ከ500 ሺህ ዶላር በላይ ቃል ተገብቶ ከዚህ ውስጥ 200 ሺህ ዶላር ወደ ባንክ አካውንት ገቢ ተደርጓል ብለዋል ያማራ አደጋ መከላከል ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጅ ዓለም በሁለቱ ዞኖች ወተከሰተው የጸጥታ ቸገር ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን አስተውሰው ለተፈናቃዮቹ ከፌደራል መንግስት ጋር በመቀናጀት ከ70 ሺህ በላይ ኮንታል እህል መሰራጨቱን አቶ ዘላለም ገልጸዋል ባሁን ሰዓት በአካባቢያዎቹ አንጻራይ ሰላም በመፈጠሩ የሁለቱም ዞን ነዋሪዎች ወደ መደበኛ እርሻና ምርት ስራቸው መግባታቸው ትልቅ አቅም ነው ብለዋል የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረጻድቅ በገጠር የ78 ቤቶች ግንባታ ቢጀመርም ሌሎችን ፈጥሮ ለማጠናቀቅ በክረምቱ ምክንያት ባይቻልም 3.1 ሚሊየን ብር ወጭ የተደረገበት 320 ሰዎችን የሚይዝ ስምንት ብሎክ ሼድ ተገንብቶ በሚከተለው ሳምንት አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ብለዋል ያካባቢውን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋጋት መስራት በተቀዳሚ ተግባራችን ይሆናል ሲሉ መናገራቸውን የሰሜን ሸዋ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ የላከልን ዘገባ ያመለክታል ምርጫ ቦርድ በሁላችን መሰረት ክፍ ይያልፈጸመልንም ሲሉ በተለያዩ የመርጫ ጣቢያዎች ሲሰሩ የነበሩ ምርጫ አስፈጻሚዎች ቅሬታቸውን ለኢሳ ታሰሙ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በስኬት እንዲጠናቀቅ እንቅልፋተን ስንሰራ ነበር ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎች ከክሳችን ስናወጣ የነበረው ወጭ እንኳን ሊያሳስባቸው ይገባ ነበር ሲሉ ቦርዱን ወክሰዋል አጣጣተን ተከተያ እቃ እንደፈለከባችሁ ሰጣችሁ ነበር የተባለው ስለዚህ ካንደ ነው ምንም የደረሰን ስለለም ምትበራታችሁ ነበር ምን ምላላችሁ እሩክ ስለነበረ ባጃጅ ሞተር ባጃጅ ለማይገባ በሞተር ነበር በሞተር ነው ስለመላለስ ስትይቱ ብቻ አባውት ነው በጣም ሰማናውር ምናምን ነው የከፈን ስንሰረን ነበር ማለት ነው ግን ባጃጅ አጥዋና ምግብ እንኳን የሚሰጠና ነበር በራሳችሁ እጪ ነው ሁሉን አማልተን ስንሰረን ነበር ያን ሁሉ ነገር ሰጥተን ግን በዚህ ባን ሰዓት ገራላቸ ላይዘት ይያሉ ካለቀ በኋላ ምንም ነገር እና ክፍያስ ካሁን ድረስ አልተከፈለም እንደውል መሰረት ማለት ነው እና እንደምራዙ ተከፍሎና በጣይቅ ፍያብን እስካሁን ድረስ ሰንደስቱን ባዶውን ያገለገል ነው ለይቱን ቅስ ካንተኛ ማለት ነው እና አቀማችንን ተጠቅመን ያለን ኃይሉን ተጠቅመን ስራው ሲሰራይ ነበር አሁን ገንዘብ ያወጣን ብዙ ኪሎ ሜትር ይሄድን ነው ስራውን ሲሰራይ ነበር ገጠር ነው የሚሰራውና ተራሳችን ትራንስፖርት የሞተር ያወጣን የምሳ የቁርስ የራስ ያወጣን ነበር ሲሰራይ ነበር ሁለት ጦር በላይ የመጨረሻ ክፍያ 40% እና የሳምንት አብል ሳይከፈለን ይቀርል በቀዋን ነው ክፍያችን ማለት በተደጋጋሚ ስለ ክፍያችን ጉዳይ መፍቴ ይሰጡን ዘንድ ብንጠይቅም ነገር ዛሬ ያሉ ምክንያት ከመደርደር ባለፈ የተጨበጠ ምላሽ አላገኘንም ብለዋል ተጠይቃቸው ቆይ ሲሳብ እየተወራረደ ነው ድማት ባንክ ገንዘቡን አለከከልንም ገንዘብ ሚኒስቴር እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አጓጥተው ለጭራሻ ነው የሚሰጡት ምላሽ 665 የነሱ መስመር ነው ያን ሁሉ ዘክተው መረጃ እንዳይሰጡ እንዳይሆኑ ሆኖ ነው እግን ዛሬ ድረስ በዛዋና ቢሮ ውስጥ የኛ ተወካዮች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ስራ ያስፈጸሙ ምርጫ ያስፈጸሙ ልጆች እነሱ ለተፈጽፈው ዛሬ ዛ የሆነ ተቃውሞ ለማሰማት እንደሄዱ መረጃዋል እንዳው ምላሽ ይገባናል ከምትጠብቁ እስከ 28 ምናም ነበር ያሉት 58 58 ማለፈ አሁን ደግሞ እስከ 93 ምናም ይያሉ ነው ተባሽ ከደሲ እዚ ምርጫ እንደተደረገበት ቦታ ድረስ ስለሚሄድ ወንዝ አቋርጭ የታክሲው የሚሆን ተፈሽ ያንድ ሰዓት ይብር ብዙ ባላገርጋ በሃያ በበቁለ ተጭነ ከኛ ራሱ ያወጣ ነው ገንዘብ ከቤት ተሰብ ይያነስ ተቃሽ ይወጣ ተፈቱላችሁ እየተባል ነው ነገር ብዙ ገንዘብ አንስከን ዛሬ ለነሱ አምስት እንኳን እንደዚህ ቦርዱ ለመርጫው መሳካት ያበረከተነውን ጉልህ አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ በማስገባት በተፈራረመው ወል መሰረት በአፋጣኝ ሊከፍለን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል አለም ላይ በቃ ያሉ የተከተረጉ ምርጫዎች በህርከጅ የሰው ጉልበት የተፈራ ተራ ነው በዛ ላይ ደግሞ ክፍያችንንም አልከፈሉ ነው በቃ አንጻር መንግስት አይነን አይፈው ክፍያችንን ከፍያ እንደሚያነሳና መጀመሪያውን ምክር ነው 
በጓዳጆች ይባል እሱና ምንበት ይሰራሉ ትግሬ ነው ይሄ ያገር ጉዳት ሆነና ከመጣ መስራት ጥራይ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ነውና ውል ስላለ ያንን ውል ከተፈራረን እንደስ ደሞ ጥሩ ተራች በትከፈላቻ ስለተባለ እኛም ደሞ ያንን ዳኮል ስለመጀመርንበት ያብ ከፈረን የምርጫ አስፈጻሚዎችን ቅሬታ በተመለከተ ከመርጫ ቦርድ ባገኘነው መረጃ መሰረት ክፍያው የዘገየው በአራት ምክንያቶች እንደሆነ ለማወቅ ይችላል። እንደ ቦርዱ መረጃ ንብረት ርክክክብ ባለመጠናቀቁ የበጀት መዝጊያ በመሆኑና በጀት መልሶ መከፈት ስላለበት እንዲሁም በደምጽ መስጫቀን ሰው መጨመሩን ተከትሎ ቁጥሩ በመብዛቱ ክፍያው ሊዘጋይ ይችላል ቦርዱ በላከልን መረጃ እነዚህ ችግሮች መቼ እንደሚቀረፉና ክፍያው መቼ እንደሚጀመር ግን አላሳወቀን በቶኪዮ ኦሎምፒክ በወንዶች መሰናክል ለሚቻገር ማ ለኢትዮጵያ የብር ሜዳሊያ ያስገኝቷል በቶኪዮ ኦሎምፒክ ዛሬ 9 ሰዓት ከሮ በተካሄደው የወንዶች 300 ሜትር መሰናክል ሩጫ ለሚቻገር ማ ለኢትዮጵያ የብር ሜዳሊያ ያስገኝቷል ሞሮካዊው አትሌት ሶፊያን ኤልባካሊ ውድድሩን ሲያሸንፍ ኬንያዊ አትሌት ኪገን ቤንጃሚን ሶስተኛ በመሆን አጠናቋል። በተያዘ አትሌት ጉዳት ጸጋይ ደግሞ በ5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ አስገኝታለች። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሰዓት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ ተዘጋይተው ወደና አንተ ሲደርሱ የነበሩት ዜናዎች የስካሁኖቹ ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር እየወደመቀና መልእክት ያወነስ አብራናችሁ ቆይታ አድርገናል። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኛ በዚህ ተሰናበትን ከቀሪ የሰዓት መስተናዶች ጋር መልካም ቆይታ ተናስተልኝ።